Olá, olá, gente. Bom dia, boa tarde. Oh, meu Senhor da Glória, muito obrigado por mais uma vez, meu Pai Eterno, ter uma oportunidade de gravar mais um vídeo aqui para o mundo todo. Graças a Deus. Então, gente, hoje aqui eu vou, vou, vou ler a palavra de Deus. Né? Sempre eu leio um, um versículo. Vou ler um versículo muito lindo que Deus me deu hoje aqui para eu ler para o mundo todo. E vou mostrar para vocês o motivo do meu sorriso através desta palavra. Prestem atenção, tá bom, gente? Olha aqui, olha. Aqui eu vou ler o livro de Isaías 61, onde está dizendo a, pro, a salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aí o dois está dizendo, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isso foi Jesus, gente. Isso foi Jesus que Deus enviou ao mundo para que tudo de bom acontecesse, para nos libertar da escravidão, para podermos sorrir. Esse é o motivo do meu sorriso, porque eu tenho o Senhor, meu Deus, como Senhor e Salvador da minha vida. Então, gente, eu era uma pessoa muito, muito triste, eu tinha problemas espirituais muito sérios, eu não, eu não sorria, eu só chorava. E por causa dessas, dessas tristezas que eu tinha, desses medos, desses traumas que eu tinha muito grande, eu me casei e o pai dos meus filhos levou culpa muito séria, sem ele merecer. Por quê? Eu tinha uns espíritos de noite que eles vinham me perturbar. E eu gritava de noite. E do outro lado das casas, as pessoas ouviam meus gritos. Então, como quando eu me casei, fui morar ali naquela avenida, e aí todo mundo já sabe, fica logo conhecida, e via que eu era a única recém-casada que era por ali, e escutavam de noite aqueles gritos, dizia que era o pobre do meu marido, meu Deus do céu, que estava me fazendo alguma judiação de noite, entende? E não era, gente. Era espírito que me pegava para mim apertar meu pescoço. Vinha com a mãozona assim para pegar na minha cara. E eu gritava alto. E eu, se ele de noite, quando eu gritasse, ele acendesse a luz, ele não acendia a luz, ele me sacudia. Maria, Maria, Maria. E eu, quanto mais ele me sacudia, mais na minha cabeça era os espíritos que estavam me pegando e me sacudindo. Eu só parava quando ele acendia a luz, certo, gente? Eu sou uma pessoa que já sofri muito espiritualmente. É por isso que hoje eu sorrio. Eu dou muita risada, porque eu fui curada, eu fui liberta. Jesus, ele pegou na mão dele assim e disse, venha, que eu sou contigo. A partir de hoje, ninguém toca mais em você, só o Espírito Santo de Deus. Então, eu já mãe de família com meu filho pequeno, já, já grande, ele passou a servir o Senhor e um dia ele me chamou e me disse, Mãe, vamos para a igreja comigo e eu não queria ir. Ele foi uma, duas, três, quatro vezes e eu não ia. Parece que tinha um chiclete que me fazia com que eu não fosse. E aí um dia ele chegou, ele se arrumando todo, todo bonito para ir para a igreja, ele disse, é manhã, como é que eu vou dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, se a senhora que é a minha mãe não quer ir comigo? Aí aquilo me balançou, me deu aquela balançada, eu disse, hoje eu vou. Hoje eu vou com você, então. Aí eu fui com ele, quando eu cheguei lá, eu aceitei Jesus como Senhor, e salvador da minha vida. 
E quando for de noite, que eu for dormir, que eu estou lá naquele sono, tranquila, com meu coração tão feliz, tão amoroso, tão abençoado, que eu estava me sentindo uma nova criatura. Eu estava me sentindo que tudo velho já tinha passado para trás e tinha passado para trás. Eu tinha deixado tudo lá no espaço, sem direito a retorno. Aí eu senti a presença do Espírito chegando para mim, atanasar meu juízo. Quando eu senti que eu saí, que eu senti a presença daquele Espírito chegando, aí eu disse, parta em retirada, porque agora eu tenho o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Vai, não volte nunca mais, vá sem direito a retorno, e é em nome de Jesus. E a partir desse dia, eu voltei a sorrir, porque era a confirmação que Deus queria ouvir da minha boca, do meu coração, da minha mente. Tá, gente? Esse é o meu testemunho, que eu digo a vocês, seja firme na sua fé, porque tem os espíritos ruins que eles vêm para poder perturbar a gente de noite. Mas quando a gente... Aceita Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Acaba e acabou. E hoje eu sorriu. E hoje eu estou aqui para sorrir, para dar risada, para dizer a você que Jesus vive e reina né, nas nossas vidas. Mesmo Deus que ele fez um milagre lá no passado, ele faz até hoje. Eu espero em Deus que Deus resplandeça também na sua vida, na sua família, Ore com fé e com confiança. Entregue suas vidas nas mãos do Criador e você verá a glória de Deus resplandecendo sobre sua vida. Tá bom, gente? Esse foi o meu testemunho. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu vivo para o meu Deus Pai Todo-Poderoso. Nele eu creio, nele eu confio e nele eu vivo. E então, gente, quero hoje mandar um beijo para você, um abraço para um casal, para uma mulher maravilhosa que eu amo, assim. É, é uma pessoa tão bacana, né? Muitas pessoas bacanas. Primeiramente, mando um abraço para todos vocês aí no YouTube, vocês que me seguem, que me apoiam, vocês que estão aí. Se você não me apoia, a partir de hoje, você vai me apoiar, que você vai ver que eu sou gente do bem. Tá bom, gente? <risos> Ai, a minha blusa eu tô vestindo hoje, inaugurando hoje essa blusa. Vocês gostaram? Olha que manguinha mais linda, olha. Esse pano, gente, se chama chita. Eu amo chita, olha. É o paninho de algodão, 100% algodão. Eu me sinto muito feliz, muito alegre com esses panos. Tá bom, gente? Então, o um abraço que eu vou mandar hoje, além de você, além do seu... Olha, se sinta abraçada pela coroa aqui, todos vocês, tá? Mas cada vez a gente tira sempre uma pessoa. E essa pessoa de hoje se chama Maria, Maria Guiar, do canal Variedades. Então, o nome dela é Maria Guiar Variedades, tá? E o seu marido, Marcelo Silva Pesca. Então, Maria Aguiar Variedades. É assim que vocês acham ela. Ela vive pescando né, com o marido dela, pegando os peixinhos e soltando de novo. Gente, se ela pudesse mandar um bocado daqueles peixinhos para mim fazer uma muqueca. Eu ia amar, viu, comer aqueles peixinhos. Ela pega e digo, vai levar para casa. Não, ela pega e joga. Ela e o marido, né? Marcelo Silva Pesca, eles pegam e soltam os peixes, gente. Eles pegam os bichinhos só para mostrar que pegou, ficam felizes e depois jogam lá no mar, soltam no mar de novo para que eles vivam. Para que levar para casa se assim, não tem necessidade, né? Na época de que a gente tem necessidade de comer, a gente leva, mas se não tem, é melhor que deixe os bichinhos viver do mesmo jeito que eu preciso viver, os peixinhos também precisam de viver. Tudo que é, tem vida, tudo que é vivo, necessita de amor como eu necessito de amor, eu necessito do seu carinho, do seu perdão, 
do seu amor. Então, um dia, minha gente, eu vou contar agora uma história pequena, né? Já contei o meu testemunho, já mandei o um beijo especial e agora eu vou contar um, uma história pequenininha, porque falando em Maria Aguiar, variedades, eu me lembrei da minha mãe, que a minha avó foi pescar uma vez e o pessoal disse, quando a mulher está grávida, que cai alguma coisa aqui dentro do seio, aí nasce na criança. E minha mãe tinha um peixe, gente, na coxa. Minha mãe tinha assim um peixe certinho na coxa dela. E eu perguntei, minha mãe, e esse peixe aí, minha mãe, na sua coxa? Ela disse, minha filha, quando a minha mãe foi pescar, ela estava grávida de mim, já perto de ter. O peixe pulou, um peixe que chama corró. Não, me, desculpa, eu não sei que peixe foi, não. Eu que dizia que era um corró, porque parecia muito com corró, é um peixinho assim, chatado, escuro, né? Então, é peixe de água doce. E aí esse peixe avoou dentro do seio de minha mãe e, nasce, e a, quando minha mãe nasceu, nasceu com peixe na coxa dela. Gente, é o que minha mãe, Deus já levou para a glória, senão vocês iam ver. É um peixe certinho, certinho na coxa de minha mãe que ela tinha. E você aí acredita que é verdade que se cair uma coisa no seio da mulher pode nascer na criança? Pois minha mãe disse que aconteceu isso. Bom, gente, um beijo para vocês, que Deus abençoe, as glórias de Deus resplandeça sobre sua vida e até o próximo vídeo com as graças de Deus. Graças a Deus. Tchau, tchau gente.